Hola, ¿cómo estás? Me llamo Fernanda Márquez y esto es Living Le Márquez, tu magazine de bienestar. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de sanar nuestros vínculos. Quédate ahí. Antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, te quería contar que desde este lugar, desde estos micros, desde estos cortos, lo único que intento es darte un buen mensaje, un mensaje que a ambos nos ayude a crecer por dentro, compartir mis experiencias, lo que va apareciendo en mi camino, las cosas que yo creo que hoy pueden sumarnos para llegar a sentir ese bienestar eh, integral, general, físico, mental y emocional. Por eso me pareció muy importante hoy tocar el tema de sanar nuestros vínculos sanar nuestras relaciones ya una vez comentamos que un profe de yoga decía tu práctica está funcionando si tus relaciones funcionan ese es un buen signo de que tu práctica está dando resultado a ver eh, seguramente te pasó o te está pasando de que no tienes una buena relación con alguna persona o de que por ahí todavía no llegas a perdonar lo que esa persona te hizo, te dijo y qué te puedo decir que desde mi propia experiencia te cuento que estuve unos años como con ese diálogo también de lo que esa persona me dijo de que no la podía perdonar y me enfocaba en todo lo malo de esa persona, etcétera, etcétera hasta que me llegó un libro el poder de la hora y después una nueva tierra que habla acerca de cómo funciona ese ego y ahí en ese libro te muestra está muy bien escrito lo que pasa en nuestras relaciones y digo qué bárbaro era lo que me estaba pasando a mí ese ego es el que busca el conflicto el que no quiere perdonar el que se engancha con las discusiones con la pelea que dramatiza etcétera etcétera entonces a partir de ahí yo estuve alerta cuando me venían esas conversaciones internas de que hay lo que me dijo, lo que me hizo, etcétera, etcétera. Y digo, ahí está la voz del ego, no quiere perdonar, no quiere que yo me libere, no quiere que yo suelte esa, ese pasado, ese diálogo interno. Y les juro que a partir de ese momento es como que se produjo una liberación. Y hoy te puedo decir que después de muchos años pude sanar ese vínculo con esa persona. Me enfoqué en todo lo bueno de esa persona. Hoy llegué a quererlo un montón a esa persona. Y acá lo más importante que era lo que hoy quiero que te lleves es que no hay nada más lindo que estar bien con todas tus relaciones, que sentirnos bien con todos nuestros vínculos, con todas las personas que nos rodean. No hay nada más lindo que enfocarnos en todo lo bueno que tiene esa persona porque eso nos hace bien a nosotros. ¿Y qué más importante que nuestra salud, que nuestra paz interior, que nuestro bienestar? Cuando no perdonamos, nos llenamos de rencor, de amargura. Hay una persona que dice, ay, yo perdono, pero no olvido, no olvido lo que me dijo, no olvido lo que me hizo. Eso no es el verdadero perdón. Quizá más adelante podemos hablar del perdón, podemos hablar del ego. Pero hoy quiero que te lleves este mensaje. Observa cómo están tus vínculos, cómo están tus relaciones. Y si con esa persona por ahí tienes alguna chispita, sentate, toma un café, decirle, mira, a mí me duele esto, charlalo, por favor, si no lo podés hacer, bueno, mejor que esa persona te exprese lo que ella está sintiendo con vos y empecemos a sanar nuestros vínculos, porque eso es salud, salud física, salud mental y salud emocional. Así que esa era la propuesta, la invitación, ese era el mensaje que hoy quería compartir con vos para que empecemos a sentirnos bien y que de verdad sanemos nuestros vínculos. Es muy importante. Así que bueno, te recuerdo, espero que te haya gustado el mensaje de hoy, espero que lo puedas llevar a tu día a día, ponerlo en práctica. Así que bueno, gracias por estar ahí. Te recuerdo, si te gustó este video, dale like, podés compartirlo con la persona que vos creas, que el mensaje de hoy le pueda venir bien. También podés suscribirte al canal y yo desde acá estaré eternamente agradecida. Y recuerda, crecer en conciencia es el mejor regalo que hoy podemos hacerle al mundo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo encuentro.